Un interessante libro sui brodetti e le zuppe di pesce, delle tante interpretazioni dei più schietti, genuini cuochi di mare di tutta la penisola. Un libro scritto da un autore con la passione del mare e dell'agricoltura, Peppino Lettere, tanti anni fa assessore regionale all'agricoltura. Il suo libro Brodetti e zuppe di pesce è stato pubblicato nella collana Orizzonti della Fondazione Pescara Abruzzo. Ne ascoltiamo il presidente Nicola Mattoscio che del libro ha anche curato la prefazione. Ci sono tante memorie, tante conoscenze, tanti sapieri che in questo libro sono ben riflessi. Alla presentazione del libro nella sala convegni della Fondazione Pescara Abruzzo hanno partecipato il presidente regionale Slow Food Raffaele Cavallo ed il coordinatore regionale dell'Accademia Nazionale della Cucina Mimmo D'Alessio. Un libro interessante, io l'ho detto anche in, in, nel mio intervento, soprattutto interessante nella prima parte, nella parte propedeutica come per l'acquisto del pesce, per come si pulisce il pesce, come, come ci si deve approcciare col pesce. Poi le ricette sono tantissime. Ed ora ascoltiamo l'autore di Brodetti e zuppe di pesce, Peppino Lettere, prodigo di consigli sulle tante varietà di pesce, sui criteri da seguire per un buon acquisto, le ricette naturalmente, ma non solo. In realtà il libro, oltre all'utilizzo dei pesci minori, cosiddetti minori e poveri per il costo, ma che sono tanto buoni per la salute, spinge alla collaborazione fra pesce e agricoltura, l'utilizzo di verdure che possono servire per un'alimentazione corretta soprattutto per i giovani oltre che per noi persone leggermente anziane o forse molto anziane. Ma non solo questo, spinge per esempio nell'uso costante dell'olio extravergine d'oliva che è una nostra ricchezza ma è anche eh, rappresenta qualcosa di elite che noi abbiamo e che non possiamo, dobbiamo trascurare. 